Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan selamat pagi dan siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan nama saya Haji Abbas Ali Mayo LCMA, Wakil Direktur 3 Pesantren Darul Mukhlisin pada Lampe Universitas Muslim Indonesia. Selamat datang dalam webinar internasional yang bertemakan literasi keagamaan lintas budaya untuk mengatasi ekstremisme beragama menjawab pesan Kairo. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dan Institut Lemena didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Universitas Muslim Indonesia dan Institut Lemena ingin mengucapkan selamat hormat kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 2.107 peserta dari sekitar 325 kota dari 17 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Ekstremisme dalam beragama dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk telah membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak damai dengan adanya ujaran kebencian, intoleransi, bahkan tindakan kekerasan untuk mengatasinya pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2022 di Kairo Mesir diadakanlah sebuah konferensi internasional bertema Religion Extreme the Intellectual Primus and Counter Strategies Konferensi Internasional yang diadakan oleh Salam Center for Extremist Studies dengan dukungan pemerintah Mesir serta otoritas agama di Mesir. Dihadiri oleh 40 negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Persatuan Emirat Arab, Tunisia, Bahrain, Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Di akhir acara, Grand Mufti Mesir, Dr. Shauki Alam membacakan hasil yang dicapai dalam konferensi ini berupa 15 pesan. Tiga dari 15 pesan ini terkait dengan pentingnya untuk memperhatikan dunia pendidikan terutama untuk anak-anak muda, untuk dapat mengatasi ujaran kebencian dan sikap intoleransi terhadap mereka yang dianggap berbeda. Pencegahan ini perlu dilakukan baik melalui peningkatan kurikulum pendidikan maupun melalui literasi keagamaan untuk para pendidik, sehingga kaum muda tidaklah menjadi mangsa ideologi ekstremis. Kompetensi yang mendasar bagi kehidupan bersama dalam kerjasama yang damai dalam masyarakat majemuk ini memang semakin tergerus oleh berkembangnya paham intoleran dan ekstremisme. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan baru yang kreatif dalam memetakan kompetensi mendasar ini sehingga kita dapat mengembangkannya dalam diri kita untuk terlibat dalam kerjasama multiagama tanpa kehilangan identitas agama kita sendiri. Salah satu hal yang mendasar dalam literasi keagamaan lintas budaya adalah bagaimana kita memandang dan memperlakukan mereka yang berbeda agama di masyarakat multireligius serta dapat bekerja sama untuk kemanusiaan tanpa harus merasa agama sendiri yang terancam. Institut Lemena bersama berbagai mitra kerjanya itu Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Masjid Istiqlal, Pengurus Besar Al Akhirat telah mengadakan 17 kali pelatihan literasi keagama lintas budaya atau disingkat dengan LKLB secara online untuk guru-guru madrasah dan pesantren dari Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022. Telah ada lebih dari 2.400 guru yang lulus pelatihan LKLB ini adalah sangat tepat untuk menjadi salah satu upaya nyata dalam menjawab pesan dari konferensi internasional guna mengatasi ekstremisme melalui upaya literasi keagamaan. Webinar ini 
bertujuan untuk satu memperkuat upaya menanggulangi ekstremisme melalui upaya literasi keagamaan lintas budaya di pendidikan yang searah dengan pesan dari Konferensi Internasional di Kairo. Memberikan inspirasi untuk memperkuat konsistensi damai lintas agama, menjalin kerjasama internasional dalam literasi keagamaan lintas budaya sebagai sarana, sarana mengatasi ekstremisme dalam beragama. Kita semua patut bergembira dan berterima kasih kepada adanya narasumber yang mumpuni dalam webinar internasional kali ini, yaitu Insyaallah Syekh Dr. Amar Alwardani, Sekretaris Dewan Patwa Dar Al Ifta Mesir. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Hatafata MS, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Promosi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian guru kita, Tuan Guru Bajang, atau biasa dikenal dengan TGB, yaitu HM Zainul Majidi, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, OIAA Cabang Indonesia. Kemudian Dr. Alwi Shihab, Senior Fellow Institute Lemena. Dan juga dari Bapak Brigjen Paul R. Ahmad Nurwahid, Direktur Pencegahan Badan Internasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Mari kita mulai webinar ini. Untuk itu, pertama kami mempersilakan kepada Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Basri Muding MSI, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia lain. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya akan terhormat Buta Besar Indonesia untuk Mesir, Ambassador Bapak Haji Lupi Raup. Yang saya hormati, Senior Fellow Institut Limena, Profesor Dr. Haji Alwi Sihab, MA, Direktur Eksekutif Institut Limena, Bapak Matius O, Sekretaris Dewan Patwa, Dar al Ita Mesir, Sekretaris Dr. Amar al Wardani. Ketua Organisasi Internasional Lansin Al-Azhar, Tabai Indonesia, Tuan Guru Bajang, AM Sainul Majid, Direktur Pencerahan BNPT Brigjen Polisi R. Ahmad Nur Wahid, para Wakil Rektor UMI, Moderator, Panitia Pelaksana, dan seluruh hadirin hadrat, serta webinar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asraf yang abdul salim, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamin mabad. Alhamdulillah, atas berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu SWT, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir pada acara webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini, atas nama Sipitas Akademi Kaumi, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas kehadiran keynote speaker Duta Besar Indonesia untuk Mesir Ambassador Lofi Raub dan juga para narasumber lainnya serta seluruh peserta webinar internasional ini. Bapak Ibu hadirin hadrat yang saya hormati. Pelaksanaan webinar internasional ini diselenggarakan atas kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dan Institut Limena yang didukung oleh Tablet Religion Trust dengan tema literasi keagamaan lintas budaya untuk mengatasi ekstremisme beragama. Menjawab pesan Kairo Hal ini penting karena literasi keagamaan lintas budaya 
adalah sebuah pendekatan baru yang kreatif, yang kreatif dalam memetakan kompetensi mendasar sehingga kita dapat mengembangkannya dalam diri kita untuk terlibat dalam kerjasama multiagama multi tanpa kehilangan identitas yang... agama kita sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa Universitas Muslim Indonesia didirikan pada tanggal 23 Juni 1954. Sudah bertepatan dengan 22 Sawal 1373 Hijriah di Makassar. Dan ini ada merupakan pilar pendidikan dan dakwah Yayasan Wakapumi dalam menjalankan penghikmatan kepada bangsa, negara, dan agama. Umi menjadi pelopor dan garda terdepan pembangunan moral dan pendidikan karakter sesuai dengan visi dan misi Umi. Melahirkan peserta didik yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berahlakul karimah, serta berdaya saing tinggi. Pada tahun 2021-2022, UMI telah berada di posisi 64 dalam klasterisasi perguruan tinggi dari 2.136 kampus PTNPT Indonesia. Selain itu, Universitas Muslim Indonesia kembali ditetapkan sebagai perguruan tinggi berkinerja terbaik tahun 2021 di lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 99 Sultan Batara dengan meraih 8 penghargaan sekaligus. Bahkan UMI menempati ranking 98 perguruan tinggi Islam terbaik di dunia versi Uniran tahun 2021. Kemudian baru-baru ini UMI menempati ranking ke-79 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan versi Wimetric tahun 2022. Alhamdulillah pencapaian signifikan UMI semakin maju. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan jamaah menguatkan komitmen dan tekad akan perubahan demi kemajuan UMI menuju perguruan tinggi bertaraf internasional. Karena itu, doa dan dukungan senantiasa diharapkan dalam mengirimi langkah dan ikhtiar kami dalam membangun UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang unggul, maju, berkarakter. Sementara itu, di UMI ada program pesantren mahasiswa unggulan Universitas Muslim Indonesia yang semakin mendapat perhatian luas karena merupakan salah satu contoh program yang telah berjalan dan mampu ikut memperkuat landasan bagi ketahanan nasional dan ketangguhan bangsa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, pesantren Darul Mulisim para lampe Universitas Muslim Indonesia telah dikunjungi oleh pimpinan Amerika Jewish Committee, Rabbi Dr. David Rosen, International Director Intergracious Affair, dan Dr. Ari Gordon, Director Muslim Jail Relation Agency, serta Sira Lombers, Director Asia Pacific Institute IGC. American Jewish Committee adalah organisasi non-profit Amerika Serikat di New York City dengan kantor cabang di banyak negara. Pada akhirnya, kepada Bapak Ibu peserta webinar internasional ini, baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain, yang dimanapun Anda berada, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar internasional ini. Selamat malam untuk kita semua, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wallahu aliyu topi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya kita akan mempersilahkan Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Limina untuk menyampaikan sambutannya. Mohon maaf diingatkan Pak eh, sambutan maksimal tiga menit. Disilakan Pak Matius. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz Abbas. Yang terhormat Rektor Universitas Muslim Indonesia atau UMI, Bapak Profesor Dr. Basri Moding dan seluruh jajaran UMI. Yang terhormat Duta Besar RI untuk Mesir, Ambassador Lutfi Rauf. Yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Alwi Sihab, Bapak Profesor Dr. Hatta Fatah, 
Sheikh Dr. Amir Alwardani, Bapak Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, dan Bapak Brigjen Paul Ahmad Nur Wahid yang diwakili oleh Bapak Suhaib Tahir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar hari ini. Kami atas nama Institut Lemena berterima kasih kepada UMI di Makassar, Sulawesi Selatan atas kerjasamanya dalam pelaksanaan webinar ini yang didukung oleh Templeton Religion Trust. Webinar ini adalah bagian dari seri Literasi Keagaman Lintas Budaya atau LKLB. Atas undangan dan dukungan Dr. Ali Rashid al Nuaimi, Chairman dari The World Muslim Communities Council, dalam dua bulan kemarin Institut Lemena telah mengutus dua delegasi untuk memperkenalkan program LKLB sekaligus mengikuti perkembangan internasional untuk perkembangan program ini. Delegasi pertama pada bulan Mei menghadiri konferensi internasional oleh The World Muslim Communities Council di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemudian delegasi kedua pada bulan Juni yang lalu menghadiri konferensi internasional religious extremism di Cairo, Mesir yang diselenggarakan oleh Salam Center for Extremism Studies. Tema webinar hari ini berangkat dari dari rekomendasi konferensi di Kairo tersebut. Nah, antara lain menekankan pentingnya dunia pendidikan dalam mengatasi masalah ekstremisme, terutama dalam hal kurikulum pendidikan, pendidikan dasar anak-anak, serta guru-guru dan spesialis pendidikan lainnya. Program Internasional Peningkatan Kabupumi di Makassar. Program ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sesama anak bangsa dan umat manusia yang berbeda agama dan kepercayaan dengan melatih kemampuan untuk bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk. Seperti tadi telah disebutkan oleh Bapak Moderator, gelombang pertama program ini menarik minat yang cukup tinggi, hingga lebih dari 2.000 guru telah lulus dari gelombang pertama tersebut, dan akhir bulan ini akan dimulai gelombang kedua, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada UMI di Makassar yang bekerja sama dengan Institut Lemena untuk melaksanakan kelas pertama untuk gelombang kedua ini di akhir bulan ini. Kelas tersebut akan dibuka untuk guru-guru madrasah, pesantren, dan para penyuluh agama. Kita sangat berterima kasih kepada para tokoh dari dalam dan luar negeri yang hadir sebagai narasumber hari ini. Dan juga terima kasih seterusnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan acara pada hari ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir mengikuti webinar hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kerukunan dan kedamaian kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pertama Profesor Dr. Basri Modin, Rektor Universitas Muslim Indonesia, dan kepada Bapak uh, Matius Ho, selaku Direktur Eksekutif Institut Lemena yang telah membuka acara secara resmi melalui sambutan yang telah disampaikan. Dengan demikian, kita dapat mulai sesi webinar ini. Setelah ini, satu pembicara kunci dan lima narasumber kita akan menyampaikan pemaparannya. Setelah selesai pemaparan dari pembicara kunci dan kelima narasumber, maka akan ada sesi tanya-jawab. Silakan kapan saja selama pemaparan, Anda dapat mengirim pertanyaan melalui kotak Q&A, klik menu Q&A di layar Anda, lalu ketik pertanyaan Anda. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai tema kita hari ini dan sambutan ada dan sebutkan atau narasumber yang mana per, pertanyaan dituliskan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Nanti tim kami akan membacakan di sesi tanya jawab sesuai dengan ketersediaan waktu. Sekarang saya ingin mempersilahkan kepada Ambassador Lutfi Rao. Insya Allah selama 10 menit. Bapak untuk Duta, Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Kepada Bapak Ambassador Lutfi Rao, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh Dr. Amal Wardani, Sekretari of the Fatwa Council of Dawid Ita, Profesor Insinyur Hatta Fatta, Pak Rektor tentunya, Profesor Basri, Pak Tuan Guru Bajang, Dr. Alwi Sihab, dan juga uh, pimpinan dari Institut Laimana dan seluruh jajaran, 
Pak Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid dari BNPT, hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita sentiasa panjatkan dan atas segala nikmat dan limpahan rahmatnya kita bisa hadir di tempat ini dan pada acara ini. Kehormatan bagi saya untuk menjadi pembicara, saya tidak berani mengatakan pembicara kunci, tapi izinkan saya menggunakan sebagai pembicara untuk memberikan pengantar pada acara yang sangat penting ini. Kenapa demikian? Karena istru, isu ekstremisme merupakan isu yang sangat dekat dengan kita semua, dan terutama saya secara pribadi pada saat bertugas di kantor Kementerian Koordinator politik, hukum, dan keamanan dari 2016 sampai 2020. By definition, sebenarnya, tidak ada atau belum ditemukan definisi yang disetujui secara universal mengenai terminologi dari ekstremisme ini, atau yang juga dikenal dengan violent extremism, ekstremisme berdasarkan kekerasan, namun demikian, untuk referensi dasar kita, saya akan menggunakan definisi bukan dari salah satu negara, karena konteks dari satu negara ke negara yang lain bisa saja berbeda, tapi dari organisasi internasional yang biasanya telah melalui proses drafting dengan melibatkan masukan dari banyak negara sehingga lebih kontekstual. <tuh> Dan menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, mencoba memberikan definisi ekstremisme sebagai berikut dan saya kutip. Ekstremisme ini adalah beliefs and actions of people who support or use violence to achieve ideology, religious, or political goals which can include terrorism, ada form of politically motivated violence. Dengan kata lain, dari definisi ini, saya ingin sampaikan bahwa kita menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata. Apabila kita bicara mengenai ekstremisme, kita berbicara mengenai alam pikiran orang yang menyangkut dengan ideologi, gagasan, pemikiran, yang dapat tercemar dengan faham ekstremisme ataupun radikalisme yang bisa saja termanifestasikan dalam bentuk tindakan violence atau terorisme. Hal ini menjadikan ekstremisme itu sendiri sulit untuk dipetakan atau dideteksi secara akurat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, sebelum tahun 2020, Isu ekstremisme merupakan satu dari segi isu yang selalu menjadi pembahasan di tingkat global dan menjadi fokus bersama banyak negara. Akan tetapi, selama dua tahun terakhir fokus dunia seakan teralihkan dengan kehadiran pandemi COVID-19 yang melululantakkan sendi-sendi kehidupan kita. Unfortunately, sangat disayangkan Para aktor maupun kelompok yang mengadvokasi paham atau ideologi ekstremisme dan radikalisme tidak berhenti bekerja di masa pandemi. Justru kondisi pandemi semakin mendukung penyebaran ajaran ekstrim dimaksud, terutama dengan menggunakan dan mengeksploitasi berbagai platform digital. Sehingga mampu mempenetrasi ke ruang-ruang private sampai ruang-ruang kamar pribadi individu-individu. Berdasarkan EU Terrorism Situation and Trend Report tahun 2022 baru-baru ini, diperoleh temuan bahwa pandemi COVID-19 mendukung pembentukan narasi ekstrim. Kondisi pandemi menyebabkan banyak individu lebih rentan terhadap radikalisasi, dan rekrutmen paham ekstrim karena terisolasi dari dunia lingkungan sosialnya dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggunakan platform digital atau platform online. Lebih lanjut disebutkan menurut laporan ini, Bapak Rakon Muda merupakan segmen masyarakat yang sangat terekspos 
ancaman ekstremisme dan radikalisme ini karena didukung pula oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat masif dan pesat. Hal ini menyebabkan mereka dapat dengan mudah mengakses propaganda ekstremisme dan konten terorisme di media. Berdasarkan pengamatan saya dan pengalaman saya, selama lima tahun bekerja di Kementerian Polis Hukum dan Keamanan. Kira-kira lima atau sepuluh tahun lalu kita hampir tidak menemukan pelaku gerakan terus berdasarkan individu. Lebih pada struktur sel organisasi. Tapi kita sendiri mengalami Indonesia pada saat ibu-ibu, anak-anak ikut terlibat atau dilibatkan dalam tindakan terorisme dalam bentuk bom bunuh diri. Kita tahu ada peristiwa di Jawa, Jawa Timur, ada peristiwa di Sumatera Utara, dan juga tentunya kita mengenal fenomena yang namanya lone wolf berjalan sendiri-sendiri secara individu. Ini adalah fenomena baru yang menjadi tantangan bagi kita semua saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Dampak sosial dari pandemi COVID-19 ini diprediksi masih akan kita rasakan sehingga beberapa waktu ke depan. Sehingga kita harus tetap waspada terhadap tantangan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh situasi dimaksud dalam hubungan dengan ekstremisme atau radikalisme. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah tersangka terorisme Indonesia meningkat sepanjang tahun lalu. Tercatat terdapat 370 tersangka terorisme di tanah air pada tahun 2021. Ini fakta. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang jumlahnya hanya tercatat 232 tersangka atau berdasarkan data statistik terdapat kenaikan hampir 60 persen. Oleh karena itu perlu kita garis bawahi semua, khususnya bagi para kaum muda, bahwa ancaman ekstremis masih sangat nyata bagi kita. Terlebih lagi menurut United Nations Office on Drug and Crimes, Berbagai kelompok yang berusaha menyebarkan faham ekstremis cenderung mengeksploitasi ajaran agama, perbedaan etnis dan ideologi politik untuk membenarkan ataupun merekrut pengikut dan juga dalam hal melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kondisi Indonesia yang kaya akan beragam yang biasanya senantiasa kita banggakan sebagai potensi dalam konteks ini dapat menjadi lahan yang subur untuk penyebaran paham ekstremisme apabila kita lengah. Dan ini sejarah sudah membuktikan sebelum isu global terorisme muncul, Indonesia sudah kita kenal menjadi selain tempat sasaran juga apa namanya itu tempat eh, breeding ground kelompok-kelompok yang kita kenal ekstrem dan radikal. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi panitia yang telah menghadiri sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman yang luas dan keahlian di bidang untuk membahas secara mendalam bagi pembelajaran kita bersama. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya, Mesir juga menghadapi ancaman nyata yang dihadirkan oleh ekstremisme ini. Dalam National Report on Counter Terrorism 2021, Mesir menjelaskan pendekatannya dalam penanggulangan terorisme yang relatif sama dengan Indonesia, yang mengedepankan enam pilar yaitu legislasi, penguatan hukum, pencegahan dan peningkatan kesadaran keamanan, menyasar pendanaan terorisme, kebijakan ekonomi dan sosial, serta advokasi hak korban terorisme. Lebih lengkapnya tentu, saya believe, dari... Fatwa Council dan kita akan menjelaskan lebih jauh mengenai. Untuk itu, Mesir selalu mengambil inisiatif khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Di bidang pencegahan penyebaran faham ekstremisme dalam konteks ini pula, Mesir menyelenggarakan konferensi International Religious Extremism the Intellectual Premises on Counter Strategies di Cairo, sudah disebutkan tadi tanggal 7-9 Juni yang juga dihadiri oleh delegasi Indonesia yang menjadi inspirasi penyelenggaraan forum kita saat ini. Saya mencatat ada beberapa hal dari pesan Cairo yang merupakan hasil dari konferensi dimaksud yang menjadi bahan brainstorming kita 
untuk acara ini adalah sudah disebutkan sebagian pentingnya pembaruan wacana agama secara terus menerus berdasarkan moderasi beragama dan pacaan Islam yang universal bekerjasama dengan para akademisi dan pemikir Islam pengendalian pemimpin agama dari si kualifikasi maupun para pengajar agama peningkatan kesadaran para kaum muda mengenai bahaya ekstremisme pengkajian dan pengembangan strategi penanggulangan terorisme perbanyak jumlah konten positif mengenai kerukunan beragama digitalisasi lembaga atau institusi keagamaan dan meningkatkan jumlah platform digital untuk publikasi kajian mengenai ekstremisme pembentukan komite pengawasan dan pengajian kurikulum pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan kompetensi untuk memicu ide kreatif dan pelanggulan bahaya ekstrim mohon izin satu menit lagi Hadirin sekalian, sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, izinkan saya mencoba menyoroti potensi tindak lanjut dan perspektif kerjasama bilateral Indonesia-Mesir. Dalam konteks ini, Indonesia dan Mesir sebenarnya telah memiliki perjanjian payung untuk kerjasama di bidang penanggulangan terorisme, yaitu MOU on Counter Terrorism Cooperation yang ditandatangani pada tahun 2019. Saat ini kita harus, ini tantangan kita yang tidak tidak gampang. Saat ini kita harus menerjemahkan MOU ini ke dalam kegiatan-kegiatan kerjasama atau program kerjasama. Bersama ini, kita patut berbangga dan berterima kasih atas kehadiran wakil dari BNPT yang saya pikir sangat tepat untuk relevan mendorong implementasi dari MOU ini sebagai focal point Indonesia untuk isu ini. Beberapa bentuk kerjasama yang menurut saya visible Menurut hemat kami saya adalah hemat kami adalah membina kerjasama dengan institut Al Azhar khususnya Al Azhar Observatory for Combating Terrorisme dan Darul Ifta. Saya sendiri sudah berkunjung di pusat ini dan memang sebenarnya sangat bagus untuk dikerjasamakan sehingga kita tidak perlu reinventing the wheel mencari jalan lain karena sudah matang ini bahan-bahan saya 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 pelajari. Yang kedua, mengadakan pelatihan bersama untuk mempromosikan Islam damai, toleran dan moderat, wasatia melalui pengiriman dosen, pertukaran mahasiswa dan pelatihan. Menyelenggarakan konferensi internasional seperti yang dilaksanakan saat ini tentang toleransi serta penanganan radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan islamofobia di Indonesia dan Mesir. Tentu meningkatkan Awareness campaign bagi generasi muda untuk mitigasi aksi teror ekstrim dan radikal yang memanfaatkan publikasi yang telah tersedia. Karena waktu yang tidak cukup, saya akhiri dan saya tambahkan penting pula dilakukan atau diadakan penelitian dan publikasi ilmiah bersama dalam bentuk joint research and publication untuk menangkal radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan islamofobia. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf jika ada kurang berkenan saya mengucapkan semoga pertemuan ini dapat membuahkan hasil konkret yang tentunya bagi kami sebagai kantor perwakilan Republik Indonesia merupakan kewajiban untuk melakukan follow up dan tindak lanjut dari berbagai kesepakatan atau bentuk-bentuk kerjasama yang telah dirancang dan di, 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 disiapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambassador Lutfi Raub. Selanjutnya kita mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur Hatta Fatta MS, Wakil Rektor 5 Universitas Muslim Indonesia. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, juga bergabung Pro Bambang atas pendidikan kita di Mesir, serta seluruh staf KBRI di Mesir, Bapak Rektor, Bapak Direktur Eksekutif Institut Lemena, Pak Matius Ho, Bapak para narasumber, hadir Prof. Alwi Sihab, Tuan Guru Baja yang mewakili Rijen Pol R. Ahmad Nur Wahid, Pak Suhaib Tahir, C. Amar Alwardani yang sebentar lagi akan bergabung, Bapak Wakil Rektor 4, Dr. Isa Samad, Bapak-Ibu sekalian, para dosen dan tenaga pendidikan dan untuk Indonesia, 
serta seluruh hadirin dan panitia yang tidak dapat sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain nama ba'd. saya ingin menyampaikan secara singkat beberapa pesan yang kami tangkap dari konferensi di Kairo yang pada dasarnya adalah menyampaikan pesan perlunya kita mengembangkan upaya proaktif menangkal radikalisme dan terorisme. Tadi Pak Duta Besar sudah menyampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita merealisasi payung kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Mesir. Saya kira ini juga akan menjadi bagian pembahasan kita pada malam hari ini sehingga webinar yang kita laksanakan ini tidak hanya menyinggung masalah pesan daripada Kairo, tapi tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana merealisasi pesan-pesan itu termasuk mengelaborasi potensi-potensi yang telah dan akan kita lakukan ke depan. Bapak-Ibu sekalian, ya ini memang sebuah acara yang diselenggarakan dengan sangat komprehensif, Jadi sebenarnya acara yang di Mesir itu bukan hanya komprehensi, tapi itu ada beberapa rangkaian yang menyadarkan kita semua bahwa terorisme dan paham radikalisme itu tumbuh dan berkembang di seluruh agama dan juga telah berkembang di seluruh negara, sehingga ini menjadi perhatian dan menjadi sesuatu yang harus kita bisa tanggulangi ke depan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja beberapa poin-poin. Tadi sudah disinggung oleh moderator, oleh Pak Rektor, oleh Pak Matias Ho, dan juga tadi secara detail juga disampaikan oleh Pak Duta Besar. Agar kita bisa lebih paham, saya ingin menyampaikan, memahami secara detail apa yang berkembang di Kairo. Jinkan saya menyampaikan secara singkat poin-poin itu, dan juga Saya mencoba untuk menggambarkan apa saja yang sudah kita lakukan, sehingga ini menjadi bagian yang dapat kita kontribusikan bagaimana merealisasi payung kerjasama yang tadi disampaikan oleh Pak Duta Besar. Dan saya ingin berharap bahwa pertemuan pada malam ini kita rumuskan, kemudian juga kita akan konstruksi untuk bisa menjadi bagian yang penting daripada realisasi payung kerjasama itu. Jadi memang persoalan perkembangan paham radikal dan teroris dan ekstremis itu terus berkembang dalam berbagai bentuknya. Tadi Pak Duta Besar sudah menyampaikan, justru di saat pandemi nampaknya aktivitas daripada kalangan-kalangan yang melakukan pemikiran mengembangkan pemikiran radikalis itu terus berkembang. Oleh karena itu memang kita perlu terus melakukan kajian-kajian, penelitian, kemudian juga mengkoordinasikan seluruh kerjasama di antara kita. Saya kira malam ini kita bisa melihat ada sebuah potensi kerjasama, baik antara UMI, kemudian dengan Institut Lemena, dengan kedutaan besar kita, dan juga Darul Ifta yang ada di Mesir. Dan saya berharap pertemuan ini bisa merumuskan Bagaimana tindak lanjut kerjasama itu di dalam membangun kolaborasi untuk tumbuh dan berkembangnya inisiatif kolaboratif untuk melakukan pencegahan terhadap paham-paham radikalisme itu. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa memang sektor pendidikan ini menjadi sangat penting. Karena di satu sisi, sektor pendidikan ini bisa menjadi wahana untuk menghadirkan penyadaran terhadap masyarakat akan bahaya radikalisme dan ekstremisme itu, tetapi di satu sisi kita akan berhadapan dengan situasi bahwa lembaga pendidikan itu menjadi suatu lembaga yang juga diincar dalam pengertian bahwa pihak yang mengembangkan radikalisme itu melihat bahwa lembaga pendidikan suatu lembaga yang potensial untuk diintervensi atau disusupi 
Karena disitulah menjadi tempat yang subur untuk mengembangkan paham-paham radikalisme. Oleh karena itu, bagaimana menjaga lembaga pendidikan ini agar tidak terkooptasi oleh pemikiran radikalisme, itu menjadi menjadi tantangan kita bersama. Dan bagi kami di Universitas Muslim Indonesia, itu telah mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang kemudian itu kita perkuat dengan proses di pesantren Darul Musin Padang Lampe, di mana di situ diajarkan bagaimana mencintai sesama, bagaimana mencintai lingkungan, bagaimana, bagaimana, mencintai, bagaimana mencintai diri sendiri, sehingga ini menjadi sesuatu pendekatan yang bisa terus kita kembangkan, sehingga nanti akan tumbuh prinsip-prinsip koeksistensi. Di dalam prinsip koeksistensi itu adalah semua pihak itu diberikan ruang untuk eksis. Berbeda dengan kontestasi politik yang cenderung mengembangkan pendekatan zero sum game. Di dalam prinsip zero sum game itu adalah untuk menjadi pemenang harus ada yang kalah. Dan ini sangat berbeda dengan prinsip koeksistensi yang kita berharap ini terus dikembangkan termasuk melalui pendidikan dan kerjasama sehingga kita sama-sama bisa mencegah tumbuh dan berkembangnya pemikiran-pemikiran radikal dan ekstremisme. Bapak Ibu sekalian, semua negara tadi saya sudah sebutkan itu menghadapi ancaman potensi radikalisme dan ekstremisme. Oleh karena itu memang terus kita harus kembangkan pendekatan-pendekatan termasuk melakukan kolaborasi dengan berbagai kalangan baik dari partai politik, pemerintah, pimpinan agama dan akademisi untuk terus menerus membangun kesamaan persepsi sehingga kita bisa membangun sebuah kesepakatan baik secara nasional maupun global bagaimana bisa menangkal tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan ekstremisme. Bapak Ibu sekalian, tadi juga telah disinggung bahwa di dalam era digitalisasi maka ini sesuatu yang banyak diminati oleh masyarakat termasuk kalangan muda tapi di satu sisi pemanfaatan platform digital itu itu menjadi sebuah uh, instrumen yang juga dikembangkan oleh pihak-pihak kalangan yang melakukan yang mengembangkan pemikiran radikalisme di mana uh, konten-konten itu disebarluaskan melalui platform digital oleh karena itu saya setuju dengan Pak Duta Besar, bagaimana kita mengadopsi apa yang dikembangkan oleh Universitas Al-Azhar, bahwa di Universitas Al-Azhar itu ada sebuah unit yang sifatnya adalah observatory untuk mencoba mempelajari konten-konten yang beraroma radikal, kemudian secara proaktif Universitas Al-Azhar itu memberikan fatwa sehingga itu bisa memberikan penjelasan kepada berbagai pihak termasuk kalangan muda yang sangat mudah terprovokasi untuk pemikiran-pemikiran yang sifatnya radikal itu. Oleh karena itu saya setelah berbicara dengan Prof Basri sebagai rektor Umum Trans Muslim Indonesia ini juga sangat potensial untuk diperankan oleh UMI bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk adanya potensi besar yang dimiliki oleh UMI untuk pengembangan-pengembangan digitalisasi. Oleh karena itu saya kira bagaimana bersama-sama kita mengembangkan sebuah sistem yang mirip dikembangkan oleh Universitas Al-Azhar itu menjadi sebuah strategi penting yang bisa kita kembangkan sebagai realisasi dari kandang-kandang dengan pemerintah Mesir itu. Bapak-Ibu sekalian, Uh, yang ingin juga saya sampaikan bahwa memang menanamkan paham moderasi beragama dan toleransi itu harus kita mulai dari pendidikan dini. Uh, apakah itu nanti melalui PAUD atau, atau ke uh, Taman Kanak-Kanak, ini penting dikembangkan sehingga anak-anak bangsa, bangsa Indonesia itu lebih dini memahami adanya paham-paham tentang moderasi, adanya toleransi dan koeksistensi, sehingga ketika mencoba ada kalangan yang mencoba untuk memberikan paham-paham yang 
tidak relevan dengan hal tersebut. Mereka sudah mempunyai paham-paham yang kuat tentang itu. Dan ini yang kita kembangkan di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana mahasiswa kita itu sejak dini dibekali paham-paham bagaimana memahami tentang Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatan, bagaimana memahami untuk mengembangkan konsistensi di antara kita. Oleh karena itu, Universitas Muslim Indonesia, meskipun sebagai lembaga pendidikan dakwah yang berciri khas Islam, tidak menolak kalangan yang di luar Islam. Kami mempunyai mahasiswa yang tidak hanya dari kalangan Islam. Kemudian yang terakhir tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, beberapa waktu yang lalu bersama dengan Pak Matius, kami mendapat kunjungan dari American Jewish Committee, ini adalah pimpinan tertinggi daripada kalangan Yahudi, kami terima dengan baik sebagai saudara, sebagai perwujudan daripada uhuwa insania, dan ini kita berharap terus bisa dikembangkan sehingga bisa memberikan ruang yang lebih sempit terhadap perkembangan-perkembangan pemikiran yang radikal dan ekstremis. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada bagian akhir yang ingin saya elaborasi daripada pertemuan yang di Kairo itu, bahwa memang kolaborasi kalangan intelektual itu menjadi sebuah hal yang sangat kita pentingkan ke depan. Oleh karena itu kolaborasi dengan Institut Lemena, kolaborasi dengan Salam Center terus akan kita kembangkan. Memang sampai saat ini saya coba berkomunikasi dengan Direktur Eksekutif Salam Center melalui email, tapi mungkin beliau belum berkesempatan. Tapi insya Allah pertemuan malam ini kita akan rumuskan sesuai dengan pandangan para narasumber, kemudian para peserta, dan istilah nanti kita akan elaborasi menjadi sebuah hasil webinar, dan kita coba untuk menemukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan kita berusaha ini menjadi poin-poin yang bisa merealisasi payung kerjasama antara, antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Mesir, sehingga kita berharap ke depan bahwa Indonesia sebagai negara yang plural itu bisa menjadi contoh yang terbaik di dunia di dalam menumbuhkan toleransi dan pemikiran-pemikiran yang berbasis pada moderasi agama. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak moderator, karena waktu yang singkat, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada hal yang kita bisa elaborasi melalui diskusi, tentu saya sangat dengan senang hati untuk bisa memberikan tanggapan ataupun respon dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Demikian, terima kasih. Wallahu wali topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Hatta Pata, MS. Wakil Rektor 5 atas paparannya. Selanjutnya, kita ingin mengundang Bapak Tuan Guru Bajang atau yang biasa dikenal TGB, Syekh Muhammad Zainul Majdi. Silakan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala hamma Selamat malam dan semoga Allah Ta'ala memberi kita kesehatan dan keafiatan pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan Lemina Institute, pimpinan dari Universitas Muslim Indonesia, para narasumber, cerdik cendikia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seluruh partisipan pada malam hari ini. Saya senang mendengar uraian dari bapak-bapak yang terhormat ya, tentang fenomena deskripsi Uh, tentang uh, radikalisme, kemudian ekstremisme, termasuk yang disampaikan oleh uh, Bapak Duta Besar kita yang ada di Kairo. Dan saya tahu betul bahwa beliau cukup uh, punya concern ya bagaimana agar uh, termasuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Al-Azhar itu tetap ya konsisten pada Alman Hajul Wasati Al-Azhari, yaitu konsep uh, beragama uh, yang moderat yang selalu diusung oleh Al-Azhar sepanjang masa Al Azhar uh, berkontribusi ya, di dalam uh, apa kiprahnya. Saya ingin uh, memulai dari apa yang tadi diakhiri oleh Pak Fatah ya. 
Uh, tapi sebelumnya ada ilustrasi sedikit saja. Jadi begini, uh, dulu pada awal-awal Islam ada seorang cendekiawan bernama Abdullah ibnu Sirin, ya. uh, uh, Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin ini hidup uh, pada 33 hijriah ya, beliau lahir. Uh, beliau menyampaikan satu ungkapan ya, Inna hadal ilma dinun fanzuru amman takhudu nadinakum. Agama ini, ilmu ini adalah esensi agama. Karena itu pastikan bahwa engkau mendapatkan ilmu agama itu dari mereka yang kompeten. Ini awal sekali ya. Nah, selanjutnya setelah itu juga ada Abdullah Ibn Mubarak. Beliau seorang ulama besar yang juga mengatakan hal yang senada. Beliau mengatakan al-isna duminadin laulal isna laqala man sya'a ma sya'a. Isnat, ya, yaitu rantai keilmuan, itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak ada rantai keilmuan yang valid, maka semua orang akan bicara apapun yang dia mau tentang agama. Nah, kenapa kok awal-awal sudah ada uh, sinyalemen seperti ini? Ada pesan, ada bahkan katakanlah wasiat. Ya. Karena memang uh, Ibnu Sirin dan uh, Abdullah Ibn Mubarak itu melihat ya bahwa kehancuran ya atau katakanlah benih-benih destruktif yang terjadi di tengah masyarakat Islam pada waktu itu salah satu akarnya adalah ekstremisme di dalam e, beragama dan itu disebabkan karena salah paham tentang agama jadi kalau e, Abdullah apa Muhammad ibnu Sirin itu lahir pada tiga puluhan hijriah tidak berapa lama kemudian e, ketika dia masih kecil dia mendengar ya tentang perang Sifin, perang Sifin antara Sidina Ali dengan Muawiyah. Di mana lahirlah kelompok Khawarij di situ. Dan kita tahu bahwa Khawarij itu merupakan embrio dari pemikiran ekstrim di dalam Islam. Mereka mengusung ungkapan yang kelihatannya sangat mulia gitu, tetapi mereka menyalahpahami itu gitu. Jadi mereka mengatakan la hukmu illa lillah. Ini hukmu illa lillah. Tidak ada hukum tidak ada otoritas dalam membuat peraturan di dunia kecuali kepada Allah. Maka semua peraturan-peraturan apapun yang dilahirkan oleh upaya-upaya manusia baik individual maupun kolektif ya, itu dianggap bertentangan ya. Dianggap tidak valid dan karena itu harus diperangi. Nah, artinya apa yang saya sampaikan adalah bahwa sejak awal ya, para ulama itu melihat bahwa kesalahpahaman terhadap agama adalah salah satu faktor yang sangat signifikan di dalam melahirkan sikap ekstrim dalam beragama. Dan itu kemudian berpengaruh kepada seluruh tatanan sosial yang ada, bahkan berujung pada perang saudara yang eh, menghasilkan kehancuran luar biasa. Nah, karena itu saya setuju ya. Setelah kita mendeskripsikan tadi, kita sudah tahu betul itu ada ekstremisme dalam agama. Dan ada ekstremisme yang berakar ya dari pemahaman agama yang salah. Dan kalau ditanya misalnya kepada saya pribadi, ini jangan-jangan ekstremisme ya atau radikalisme ini mainan orang sekarang saja gitu misalnya. Ini jualan barat misalnya. Saya ingin sampaikan bahwa term ya term tentang radikalitas dan ekstremitas ya itu term yang otentik ya. Di dalam Al-Quran misalnya, jangankan ekstrim. ya Kan kalau kita bicara ekstrim itu kan ujung yang paling jauh. ya Kalau dalam bahasa Arab itu tatoruf, ujung yang paling jauh. Jangankan ekstrim, al-gulu, ya, melampaui batas, itu sudah dilarang secara eksplisit. La taglu fi diniku. Itu jelas sekali. Jadi jangankan ekstremitas, ya sekedar kita melampaui yang proporsional saja, itu udah nggak boleh gitu. Jadi ekstremitas itu dilarang dengan mafhum aulawi, ya, dia lebih dilarang lagi di dalam Al-Quran. Nah demikian pun dalam hadis Rasul itu banyak sekali. Karena itu, kalau kita bicara tentang melawan ekstremisme, ya, melawan radikalitas dalam arti melampaui batas, apalagi sampai ujung yang melahirkan destruksi, sesungguhnya kita tengah menjalankan amanat Allah dan Rasul. Ini yang saya katakan yang pertama, sehingga tidak usah kita terpengaruh dengan narasi-narasi yang macam-macam. Wah ini titipan sana sini tidak. Ya, kalau saya secara pribadi saya meyakini. Jadi 
melawan ekstremitas ya dan radikalitas ya bentuk melampaui batas apalagi sampai titik yang paling ekstrim itu adalah melaksanakan amanah Allah dan Rasulnya ini norma dari agama norma agama ya tentu ada norma sosial dan yang lain segala macam yang mendukung itu nah yang ingin saya katakan setelah ilustrasi ini adalah apa yang mesti kita lakukan saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi ya pertama menurut saya intervensi dalam pendidikan dan kalau kita bicara intervensi dalam pendidikan apa sih yang kita maksudkan kalau saya sih langsung saja bahwa materi-materi keislaman ya, yang kita ajarkan ya, di semua jenjang pendidikan kita harus kita sisir tidak ada artinya kita bernarasi di webinar bicara di tingkat-tingkat para intelektual tapi ternyata kita menanam benih yang sebaliknya karena itu ini menurut saya kalau hadir di sini teman-teman dari Kementerian Agama dari BNPT teman-teman yang di institusi negara saya berharap betul ya amal jariah bapak-bapak yang utama hari ini bicara tentang ekstremisme melawannya adalah bapak-bapak sisir sisir semua materi pengajaran keislaman yang diajarkan kepada anak didik kita. Karena kalau 10-20 tahun yang akan datang dia punya pemandangan atau dia punya pandangan ya fahmun dini mutatorif ya pada saat misalnya ketika dalam jenjang-jenjang pendidikan dia mengkonsumsi pengajaran materi-materi yang eh, yang mengandung muatan ekstrim nggak usah kita nggak bisa kita salahkan gitu jadi 20 tahun lagi ya wajah dari anak-anak muda kita 20 tahun lagi ya apa yang kita tanam hari ini karena itu harus disisir menurut saya. dan ini pekerjaan yang sebenarnya sangat memungkinkan kerja bersama kita sisir pastikan bahwa materi-materi keagamaan yang kita asupkan kepada anak-anak didik kita itu tidak mengandung materi yang mengajarkan tentang ekstremisme, ya, intoleransi. Pokoknya beda berarti bukan teman. Kita kita mereka mereka nggak boleh. Karena dalam ranah sosial Islam mengajarkan lita arofu, prinsip saling mengisi, prinsip berkolaborasi dan prinsip saling bahkan menunjukkan yang terbaik. Itu bukan hanya menghormati tapi memberi yang terbaik. Antabaruhum matuk situ Itu yang menurut saya penting. Materi aja. Yang kedua adalah eh, para guru yang mengajar gitu. Nah kalau tadi eh, Ibnu Sirin mengatakan bahwa ini perlu dipastikan harus ada otoritas, ya kita juga harus berani. Teman-teman yang ada di perangkat eh, apa di perangkat eh, negara harus berani bahwa pengajar agama itu harus orang yang memiliki kualifikasi pemahaman Islam eh, yang moderat. Kalau di pesantren itu udah otomatis bapak-bapak, ya. karena di pesantren itu kan harus sudah hatam. Yang mengajar itu adalah orang yang diketahui oleh kiainya. Dia tahu, bukan hanya pemahaman normatifnya, tapi juga internalisasi nilai itu dicontohkan. Jadi kalau menurut saya sih di pesantren secara umum itu nggak ada masalah. Tapi justru di sekolah-sekolah yang eh, apa, yang sekolah negeri ya, atau yang dibangun oleh yayasan-yayasan yang bukan pesantren cukup banyak sekarang bapak-bapak ibu sekolah keagamaan yang dibangun oleh yayasan tertentu kelompok tertentu ya mohon maaf mungkin mengejar profit ya karena memang tren keagamaan lagi naik akhirnya aspek yang terkait dengan substansi pengajaran keagamaan materi-materinya itu nggak diperhatikan gitu lebih diperhatikan adalah pengajaran kebahasaannya kemudian juga hal-hal yang yang membuat sekolah itu misalnya, itu misalnya menjadi respectable ya menjadi favorit misalnya tapi esensi keagamaan itu sering diabaikan. Nah, karena itu menurut saya ini penting. Kalau tadi Pak Hatta menyampaikan kerjasama antar dosen penting itu, tapi kita jangan lupa yang masuk di perguruan tinggi, tinggi kita hari ini adalah produk ya, dari jenjang pendidikan sebelumnya. Gitu. Dan itu jauh lebih penting. Jadi itu yang kedua kalau bicara tentang uh, pendidikan. Bahwa guru-gurunya juga harus memiliki visi keberagamaan yang moderat. Wasati atau Islam. Kemudian yang ketiga, ketika bicara tentang pendidikan adalah selalu khususnya tentang akidah. Nah ini agak menarik ya. Dulu ketika saya sekolah itu nama pelajarannya akidah wa akhlak, akidah akhlak. 
Jadi menurut saya ini rumusan yang benar, yang hari ini hilang. Hari ini kalau kita bicara akidah, kita tidak kaitkan dengan akhlak. Ulama dulu itu selalu mengkaitkan akidah dengan akhlak. Jadi akidah itu keyakinan yang harus Anda cerminkan dalam akhlak Anda. Bagaimana Anda membangun hubungan sosial yang baik. Karena itu kan pembahasan misalnya dari para ulama kita dulu tentang asmaul husna misalnya. Itu semua dielaborasi bukan dari aspek semata-mata Allah Subhanahu wa taala kemahakuasaannya tapi bagaimana nilai-nilai rahman rahim kita wujudkan dalam keseharian, dalam interaksi sosial terhadap orang lain asyakur, banyak berterima kasih, punya sikap yang inklusif ya. Dan seterusnya. Jadi saya nggak tahu kenapa hari ini kalau kita bicara akidah kok yang kelihatan hanya norma saja. Bahkan akidah kita umbar di ruang publik. Kita mengadili orang. Gitu. Gampang sekali. Kalau dulu tidak. Jadi akidah, akhlak. Norma selalu dikaitkan dengan bagaimana implementasinya dalam objektivitas kehidupan itu. Ini menurut saya juga penting. Kita berupaya mengkaitkan materi-materi keislaman kita yang kita ajarkan ya dengan implementasi real di dalam kehidupan. Nah, ya bahkan kalau saya sih inginnya kelulusan itu juga tercermin dari ahlaknya gitu dalam dalam bidang-bidang keislaman misalnya. Jadi bukan hanya yang lulus itu yang menghafal A B C tetapi juga takhaluknya, adabnya, ahlaknya, cara dia bermasyarakat itu juga mencerminkan. Karena sekali lagi akidah ahlak. Nah, itu tentang pendidikan satu lagi ya terakhir ingin saya sampaikan langkah yang konkret menurut saya adalah memperbanyak, ya, menghadirkan ya, di dalam materi-materi uh, pendidikan kita, termasuk juga di dalam narasi-narasi keagamaan kita, hal-hal yang terkait dengan budaya keagamaan. Bagaimana Islam tidak Islam. hanya norma, tapi juga dia, dia juga budaya. Gitu. Nah, kalau kita menghadirkan ya penghayatan keislaman yang berwarna berwarna bagaimana Islam menghasilkan ketika dia hadir di peradaban yang beda dia menghasilkan kebudayaannya juga beragam tapi semuanya itu ternyata berkontribusi untuk menguatkan nilai-nilai keislaman contoh di Indonesia ya saya ingin sampaikan terakhir bahwa sekarang sesungguhnya sudah ada ketertarikan yang luar biasa ya, dari dunia Arab kepada Indonesia khususnya tentang eksperimen berislam di Indonesia ya saya kebetulan uh, anggota di komite eksekutif Majelis Ukama ya Muslim Council of Elders itu sekjennya pernah datang berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden lalu menyampaikan dua hal pertama apresiasi terhadap pengalaman berislam di Indonesia yang mereka rasakan bisa menghadirkan kenyamanan bersama, ya. tidak kemudian berujung kepada konflik, tetapi equilibrium ada keseimbangan berislam bermasyarakat berpol semua itu seimbang gitu sehingga uh, negara pun tetap dalam integritas dalam pokok kuat begitu. Yang kedua yang dia sampaikan ingin menerjemahkan karya para cendekiawan Muslim Indonesia untuk dikonsumsi oleh publik di Arab. Kalau dulu kita mengkonsumsi pemikiran dari para ahli di Arab, hari ini menurut para ulama di timur tengah sana ya minimal majelis ukama itu ada kesadaran bahwa kita sekarang perlu sekali untuk men, eh, me, apa ya me, 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 mendiseminasi katakanlah mensyiarkan pemikiran keislaman di Indonesia ini untuk dikonsumsi oleh publik di Arab dan juga bahkan oleh para ahli ulama-ulama di Arab karena terbukti terbukti bahwa pengalaman berislam di Indonesia adalah pengalaman berislam yang juga bisa menghadirkan keharmonisan di tengah masyarakat. Dan itu disebabkan karena ada porsi yang cukup besar bagi ruang budaya Islam tumbuh di Indonesia. Tidak hanya normatif, tapi dia tumbuh bersama dengan budaya. Dan itu menurut saya salah satu kekuatan kita di Indonesia. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang. Terima kasih sekali lagi dan uh, hormat saya untuk teman-teman semua, bapak-bapak semua, apresiasi untuk Lemina Institute dan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, guru kita.
Selanjutnya kita silakan kepada uh, Bapak pembicara selanjutnya Dr. Alwi Sihab untuk memberikan paparannya kepada yang terhormat Bapak Dr. Alwi Sihab kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati uh, Rektor UMI, yang saya hormati uh, jajaran Universitas Muslim Indonesia, narasumber, our ambassador di Cairo, Pak Guru Bajang, dan Sheikh Wardani. Saya sangat berbahagia hari ini eh, ikut serta di dalam memaparkan beberapa hal yang sebenarnya sudah banyak sekali eh, input yang diberikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Saya hanya ingin memberikan sedikit tambahan bahwa tema kita adalah literasi keagamaan lintas budaya untuk memitigasi ekstremisme. Untuk memitigasi ekstremisme ini, caranya bagaimana dan saya kira kita hampir sepakat bahwa salah satu cara yang sangat ampuh adalah pendidikan. Pendidikan, pendidikan tadi sudah disebutkan oleh Pak Patah bahwa mungkin dari sejak dini sudah harus kita mulai. Lemena Institute bekerja sama dengan UMI dan beberapa institusi lainnya menyasar guru agama, karena kita melihat bahwa ada indikasi dari guru agama hal-hal eh, yang bisa menjurus kepada radikalisasi ajaran. Eh, dan ini bukan hanya omongan saja, tetapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa institusi sehingga terpanggillah kita untuk memulai dengan memberikan training kepada guru agama. Nah, training fokus training kita adalah untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya seorang muslim dalam berinteraksi dengan pihak lain. Tentu tentu untuk uh, kita mengurangi atau memitigasi ekstremisme dan radikalisme bukan saja dengan mereka yang di luar, tetapi juga kita yang di dalam uh, perlu uh, memperhatikan hal yang sama. Tapi hari ini saya akan berbicara dan memberi contoh bagaimana hubungan kita di dalam lingkup agama-agama uh, samawi yang uh, selama ini Memang hubungan kita, kita baik, baik dari Kristen maupun pihak Yahudi tidak masuk dalam suatu hubungan yang harmonis. Tentu sejarah ikut membangun pandangan-pandangan negatif terhadap mereka. Kalau hari ini kita tanyakan warga kita di Indonesia, bagaimana pandangan Anda terhadap Yahudi, saya kira 90% akan mengatakan itu adalah musuh kita. Hal ini perlu diluruskan. Itu itu satu contoh. Karena di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyatakan bahwa ahlul kitab itu tidak semuanya sama. Jadi tidak tidak bisa kita mengeneralisir. Yahudi juga kita harus membedakan antara Zionisme dan orang Yahudi yang anti Zionisme. Tetap ini perlu untuk kita sampaikan. Saya gembira bahwa. AGC, American Jewish Committee, diterima oleh UMI dan diterima juga oleh beberapa institusi di Indonesia ini 
mulai membuka diri untuk bisa memahami pihak lain. Nah, ada seorang tokoh dari Amerika yang membeberkan bagaimana resep untuk kita bisa berhubungan dengan pihak lain dalam lingkup ahlul kitab, cara-cara yang dianjurkan. Dia mulai dengan contoh relasi antara kelompok-kelompok agama Somali, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dia mengambil tokoh sentral, yaitu Patriah Ibrahim, Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh sentral bagi tiga agama. Dengan mengambil tokoh sentral Nabi Ibrahim, itu sudah bisa mendekatkan ketiga agama ini kepada satu sumber, sehingga ada simpati kepada sumber yang oleh ketiga agama ini diterima. Bahwa dan bahkan Al-Quran menekankan hal itu. Contoh yang baik yang kita perlu dapatkan, oleh dari bagaimana Nabi Ibrahim sebagai seorang tokoh yang menjadi teladan kita semuanya. Dan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Tapi dia adalah seorang nabi yang betul-betul tulus hanifan musliman dan pasrah kepada yang maha kuasa. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat Al-Quran maka kita akan mendapatkan banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi di dalam kaitan hubungan kita dengan ketiga agama semawi ini. Al-Quran menyebutkan bahwa pada dasarnya syariah itu yang berbeda-beda tetapi agama itu satu. Agama itu adalah agama Islam tetapi syariahnya likul dan ja'al namin kum syir'atan wa minahaja. Tiap kelompok, tiap kelompok keagamaan kita ciptakan syariah bagi mereka, tetapi agama tetap satu. Nabi Nuh di dalam Al-Quran dia abadikan umir Tuhan aku minal muslim. Karena agama Allah itu adalah Islam. Pasrah. Nabi Ibrahim juga. Rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min durriyatina umatan muslimah. Juga Islam. Ya'kub juga begitu. Musa juga begitu. Waqala Musa ya qawmi. In kuntum amantum. Billah. Fa'alaihi tawakalu. In kuntum muslimi. Muslimi. Juga Islam. Nabi Isa juga. Waktu ditanya Al-Hawariyin. Pengikut-pengikut beliau. Halal Hawariyuna, Nahnu Ansarullah, Aman Nabilah, Wasyadu Bi Anna Muslim. Nabi Sulaiman juga begitu. Jadi artinya agama yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala satu yaitu Islam. Pasrah pada syariahnya beda-beda. Ada syariah yang keras dibandingkan dengan Islam Yahudi, tetapi itu semuanya menggambarkan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dan tidak memiliki prejudis kebencian kepada pihak lain. Nah, tokoh yang dari Amerika tadi itu memberikan resep untuk kita jadikan pegangan dalam berinteraksi secara optimal dan harmonis. Yang pertama kita harus memiliki apa yang diharapkan kompetensi pribadi. Apa maksud dari kompetensi pribadi? Bahwa tiap 
seorang yang beragama harus dilengkapi dirinya dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, kalau kita sebagai muslim, kita Al-Quran, Hudan Linas, Bapak Yinat, Minal Huda wal kita harus melakukan eh, apa namanya, tadabur, Al-Quran, apa isi konten dari Al-Quran itu kita harus betul-betul fahami sehingga kita dalam berinteraksi bisa dapat eh, menciptakan interaksi yang harmonis. Banyak cerita-cerita sejarah di dalam Al-Quran itu juga kita harus tahu. Jadi tiap orang yang beragama harus melengkapi dirinya dengan informasi mengenai agamanya. Lalu yang kedua, kompetensi komparatif. Dia harus juga mempunyai kompetensi keahlian di dalam melihat perbandingan antara agamanya dengan agama lain. Jadi kalau kita mau berkompeten mau melakukan komparasi antara ahlul kitab dengan kita, kita bisa kembali kepada Al-Qur'an, kuliah ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa baina Mari kita cari titik temu di antara kita. Dengan demikian, kalau kita memiliki kompetensi komparatif ini Hubungan kita akan mulus dengan pihak lain. Al-Quran mengajarkan kita, Kulu aman nabilladzi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Artinya, ajak mereka untuk menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan kamu itu dan Tuhan kami itu satu. Jadi kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak beda. Tentu di syariat ada perbedaan tetapi sumber utama adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala mereka juga percaya orang Kristen yang mengatakan bahwa ada God the Father ya God the Father itu adalah Allah Subhanahu wa taala kalau Yahudi jelas tidak ada unsur syirik di dalamnya sangat konsisten keesaan Tuhan bahkan Nabi Muhammad di, diajar oleh Allah. Kul atu ajuna nafillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana amaluna wa lakum amalukum. Katakan kenapa mereka protes, kenapa mereka berargumentasi tentang Allah padahal sebenarnya Tuhan kamu dan Tuhan kami itu satu. Jadi kita harus memiliki kompetensi yang sifatnya komparatif. Itu memudahkan hubungan kita dengan yang lain di dalam lingkup ahlu kitab ini bisa lebih smooth, mulus, dan jauh dari konflik. Dan yang ketiga, kompetensi kolaboratif. Jadi ada kompetensi seorang Muslim atau seorang Yahudi dan seorang Nasrani yang sifatnya kolaboratif, di mana kita bekerja sama. Itu juga kita dapatkan di dalam Al-Quran. Kalau insya Allah lah, ja'alakum umatan wahid, walakin dia buatkum bima atakum, fasta bitul khairah. Kalau Tuhan mau, saya Allah dapat menjadikan kalian semua ini satu umat, tapi Allah mau menguji kalian masing-masing. Nah dari itu, kompetensi kolaboratif ini harus dikedepankan. Fasta bitul khairah. Berlomba untuk membangun, menciptakan kebajikan. Karena apa? Karena akhirnya kalian akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keteladanan Nabi, kita bisa membaca bagaimana piagam Madinah kerjasama antar suku, antar kabilah untuk menciptakan satu kota Madinah yang sejahtera. Nah. Resepnya untuk mencapai ini semuanya, kata Chris Seipel, adalah bagaimana kita bisa dari awal sudah bisa memiliki kompetensi-kompetensi tersebut dan akhirnya kita bisa beranjak kepada kerjasama yang produktif. Resepnya, ini dari saya, bukan dari dari Recycle, tapi dari saya sendiri berpendapat bahwa uh, 
menekankan apa yang disampaikan oleh Tuhan Guru Bajang tadi, resepnya adalah kita harus bisa menerima perbedaan. Kita harus bertoleransi dengan perbedaan. Perbedaan tidak perlu kita jadikan sumber perpecahan atau konflik. Terus yang kedua, jangan mutlak menerima pendapat ulama yang mungkin saja telah meninggalkan esensi Al-Quran. Jadi kalau kita melihat pandangan-pandangan ulama pada masa pasca perang, maka orang Kristen itu musuh besar. Lupa bahwa layan aku mullah Bagaimana Tuhan Guru Bajang tadi mengatakan bahwa ada prinsip dasar Islam Al-Quran, mereka yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari negerimu, harus berlaku baik, harus berlaku adil. Dengan adanya dua hal tadi, yaitu yang pertama, kita harus menghormati perbedaan. Yang kedua, jangan menitik beratkan pendapat ulama seakan-akan pendapat ulama ini sakral, disamakan dengan Al-Quran, sehingga mungkin saja pendapat-pendapat itu yang menjadikan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran pada akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah. Artinya Al-Quran jura, ditinggalkan. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Tetapi itu pasti terjadi bagi sebagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada ulama-ulama yang dianggap sebagai anutan dan sakral, tidak bisa dibantah dan harus diikuti, padahal pandangannya itu tidak sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran, maka hal itu kita harus berikan pelajaran kepada anak didik kita bahwa yang sakral itu adalah Quran dan keteladanan Nabi, ulama bisa salah dan bisa benar. Ini semuanya kalau kita jalankan, insya Allah kita akan menghindari fanatisme. Kita tidak fanatik kepada uh, ulama tertentu, mazhab tertentu, aliran tertentu, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada keteladanan Nabi, dan insya Allah apa yang kita harapkan bersama, kita bisa capai dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alwi Sihab, Jazakumullah Khair. Selanjutnya, kita ingin mengundang Bapak Brigjen Paul R. Ahmad Nur Wahid yang dalam hal ini eh, diwakili oleh Bapak Suaib Tahir disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Mesir. Assalamualaikum. Yang saya hormati juga eh, Direktur Institut Plemena dan juga Bapak Rektor UMI di Makassar, para narasumber, Bapak Tuan Guru. Eh, sampai berjumpa lagi Pak Tuan Guru ya setelah kemarin berjumpa di BNPT. Para hadirin yang saya muliakan. Eh, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Brigjen Paul. Ahmad Nur Wahid, karena kebetulan beliau dalam perjalanan menuju Serang, kami sekarang lagi di ujung Kulon di Banten untuk kunjungan beberapa pesantren yang ada di Provinsi Banten ini, dan terakhir ini kami di ujung Kulon, besok ke beberapa lagi ke pesantren, jadi saya masih dalam perjalanan. 
Karena itu Bapak Direktur meminta saya untuk mewakili beliau pada kesempatan malam ini. Terus terang, saya sangat bahagia sekali dan sangat-sangat mengapresiasi atas kegiatan ini. Kenapa saya mengatakan sangat mengapresiasi? Karena kami di BMPT menyadari sepenuhnya bahwa hambatan utama yang kami hadapi dalam penanggulangan ekstremisme dan radikalisme serta terorisme adalah narasi. Artinya bahwa narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ekstrim itu jauh lebih produktif dan jauh lebih efektif dibanding narasi-narasi yang kita bangun. Pertama, mereka memang sangat militan, kan? dan mereka memang sebenarnya mereka sedikit, tetapi mereka begitu aktif di media sosial, sehingga mereka yang mendominasi media sosial. Sementara kelompok-kelompok yang moderat, itu semuanya mereka yang banyak, tetapi eh, kurang aktif di media sosial. Karena itu kami menganggap bahwa persoalan utama yang dihadapi sekarang ini dalam pencegahan ekstremisme adalah minimnya narasi-narasi alternatif yang ada di media sosial. Kami mengistilahkan bahwa narasi alternatif, karena eh, kalau kita mengatakan kontra narasi, itu biasanya cenderung melahirkan benturan-benturan yang tidak ada selesainya. Karena masing-masing pihak eh, memegang teguh pendapat mereka. Bahkan seringkali terjadi eh, apa namanya eh, pemblokiran atau pelaporan terhadap Google atau Facebook atau apa dan lain sebagainya karena menganggap kita melawan mereka. Nah ini yang kita hadapi karena itu eh, apa namanya kami mengembangkan istilah alternatif naratif untuk eh, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eh, narasi narasi yang mengarah kepada terorisme bentuknya seperti ini dan itu harus dihindari. Eh, terkait dengan masalah eh, ekstremisme dan ekstremisme ekstremism leading to terorisme. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia bahwa sebenarnya sudah ada undang-undang yang sudah disahkan oleh Presiden yang kita kenal dengan Perpres Ran PE atau Peraturan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme atau Violent Extremism and Terrorism. Ini sudah disahkan sejak tahun 2021, nomor 7 tahun 2021, yang mewajibkan semua institusi pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk menyusun sebuah program yang terkait dengan pencegahan ekstremisme di lingkungan-lingkungan sekolah yang dibawa binaan mereka. Kami beberapa tahun lalu, kami satu tahun penuh bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, dalam hal ini puskur pusat kurikulum dan pembukuan untuk menyusun sebuah eh, apa namanya pedoman pencegahan paham ekstremisme berbasis kekerasan di sekolah-sekolah yang nanti menjadi muatan kurikulum eh, di sekolah-sekolah dasar menengah dan atas eh, dan eh, menengah dan sekolah atas eh, kami juga eh, membentuk kami juga kerjasama dengan puspeka atau pusat eh, pengembangan karakter yang ada di Kementerian Pendidikan untuk membantu pemerintah di dalam upaya apa tadi yang disebutkan oleh Pak, Pak Kiai, Pak TGB tentang pentingnya akhlak itu di dalam pergaulan. Nah itu yang kita arahkan ke sana. Jadi terkait dengan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan sebenarnya sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya yang sudah disahkan dan mereka setiap tiga bulan melakukan pelaporan kepada BNPT tentang apa-apa yang telah mereka lakukan selama ini mereka secara rutin melaporkan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Institut Pembina ini dengan UMI merupakan satu hal yang sangat-sangat membanggakan. Kenapa? Karena kami beberapa tahun selama ini, sejak tahun 2017, kami menginisiasi namanya Duta Damai di Namaya. Artinya kami menghimpun anak-anak muda di setiap provinsi, setiap provinsi 67 orang yang kami bagi dalam tiga kategori, yaitu blogger dan konten kreatif 
dan IT. Masing-masing kelompok-kelompok ini bekerja secara seksama untuk menyusun dan membangun narasi-narasi alternatif di media sosial yang arahnya bagaimana menciptakan perdamaian, toleransi, dan lain-lain sebagainya. Ini kami sudah ada sekitar 16 provinsi saat ini, artinya sudah lebih dari 1.000 orang. Mereka ini adalah anak-anak muda yang aktif di media sosial dan mereka membahasakan bahasa-bahasa tentang yang sesuai dengan kondisi mereka. Dan saya anggap bahwa potensi yang ada di BNPT ini yang dibina oleh BNPT merupakan eh, apa satu hal yang bisa dikerjasamakan dengan Institut Pemena ini dengan eh, UMI. Eh, kenapa saya eh, mengatakan demikian? Karena persoalan utama yang dihadapi adalah ketidakpahaman kita terhadap pola narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal. Sehingga seringkali narasi-narasi yang kita bangun itu tidak mengena sasaran. Karena kita tidak mempelajari, kita tidak membaca bagaimana mereka membentuk narasi-narasi itu. Sehingga begitu mudah dipercaya oleh masyarakat yang tidak paham tentang pola narasi mereka ini. Nah, saya pikir BNPT perlu juga, Institut Bemena perlu uh, kerjasama dan perlu uh, mengajak BNPT untuk turut uh, melatih anak-anak muda ini, terutama para guru-guru ini, terutama yang terkait dengan uh, apa namanya mengenali uh, bagaimana pola yang dilakukan kelompok-kelompok ekstremisme ini di dalam melakukan propaganda. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga di BNPT bekerja sama dengan hampir semua ormas-ormas Islam dan non-Islam. Jadi, misalkan seperti Muslim dari Nahdlatul Wata, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan semua ormas-ormas yang berdiri sebelum kemerdekaan, termasuk ormas-ormas seperti di dalam Kristen, juga Hindu, juga dan sebagainya kita gabung dalam satu kelompok yang kita kenal dengan gugus tugas pemuka agama. Dan gugus tugas pemuka agama ini kami berikan tugas untuk melakukan kontra narasi atau membuat atau menyusun narasi-narasi alternatif di, di platform-platform mereka. Mereka punya website, mereka punya Facebook, mereka punya akun. Kita minta mereka untuk membuat narasi-narasi agar masyarakat bisa terutama anggota mereka atau terutama kelompok mereka terutama para pengikut yang ada di kelompok itu memahami bagaimana radikalisme dan bagaimana terorisme dan bagaimana infiltrasi pemahaman-pemahaman itu masuk ke dalam organisasi ini. Ini tahun ini merupakan prioritas kami. Kalau sebelumnya kami mengadakan pelatihan kepada anak-anak muda mereka, tapi sekarang kami mengamanahkan kepada mereka agar dari 27 ormas yang di bawah binaan kami ini secara acara akan menggambarkan narasi-narasi narasi-narasi alternatif atau narasi-narasi pertamanya. Kami juga menjalin kerjasama dengan media-media moderat yang kita kenal dengan SNI. Ada 30 website yang kita kerjasama dengan mereka untuk sama-sama mengupload atau menyebarkan narasi-narasi perdamaian. Kenapa demikian? Karena kalau kita memperhatikan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, ada sekitar 2.000 lebih anak-anak muda yang berangkat ke Syria, berangkat ke Irak, bergabung dengan ISIS. ya. Dan mereka ini umumnya terpengaruh melalui media sosial. Mereka ini umumnya direkrut melalui media sosial. Karena itulah kami memperkuat narasi di media sosial, memperkuat kerjasama dengan website-website Islam untuk melawan narasi-narasi mereka. Dan apa yang tadi disebutkan tentang uh, Lone Wolf atau uh, Serigala Tunggal adalah mereka-mereka uh, yang terpengaruh dengan paham-paham estim radikal melalui media sosial. Mereka melakukan tindakan, mereka belajar mengebom, mereka belajar rakit bom, mereka belajar strategi bagaimana menyusun bom dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan sendiri. Nah, inilah yang paling berbahaya. Dan sampai saat ini masih ada sekitar empat ratusan orang-orang Indonesia yang berada di Syria 
dan semuanya itu hampir semuanya terpengaruh dengan naras apa dengan media-media sosial. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh salah seorang keluarga yang ada di sini di Indonesia menyampaikan kepada kami bagaimana supaya kami bisa memulangkan anak-anak mereka yang masih muda di sana karena mereka tertahan di sana dan tidak bisa kembali ke Indonesia dan mereka semuanya ini adalah terpengaruh melalui media sosial. Kemudian satu pengalaman juga yang saya ingin share di sini untuk mengenal atau mengetahui bagaimana efektifnya narasi-narasi radikal ini di media sosial. Beberapa mungkin dua minggu yang lalu saya menginterview saya menginterview beberapa calon yang akan yang akan perusahaan negara ya. perusahaan milik BUMN kan kami ditugaskan untuk menginterview mereka yang ingin masuk di beberapa perusahaan-perusahaan milik negara untuk mengetahui sejauh mana pemikiran mereka sebagai sejauh mana mental ideologi mereka saya banyak menemukan anak-anak muda yang baru tamat kuliah bahkan ada yang tamat SMK ketika ditanya Ustaz siapa yang kamu suka kan mereka akan mengatakan si A si B si C oke kalau Ustaz itu mengatakan kepada kamu, kamu harus ke Syria atau kamu harus ke Filipina untuk berjihad, apakah kamu akan mengikuti? Oh iya, saya akan mengikuti. Nah, artinya bagaimana efektivitas pandangan-pandangan mereka itu terhadap anak-anak muda yang ada di Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang mengatakan bahwa hampir 30 juta orang Indonesia ini sudah terpapar dengan paham-paham ekstrim dan radikal. Karena masalah yang kita hadapi sekarang sebenarnya bukan terorisme. Ya. Terorisme ini, orang yang jadi teroris, itu hanya lebih sekitar seribu orang. orang Tetapi yang paling berat kita hadapi ini adalah ekstrimnya tinggal satu menit lagi. Pemahaman-pemahaman ekstrim yang mengarah kepada tindakan terorisme. Inilah tantangan utama kita untuk bekerja semua pihak dalam menghadapi masalah ini. Saya pikir apa yang bisa sampai ke sana ini cukup karena waktunya sangat dibatasi, tetapi saya ingin menekankan kepada Bapak Duta Besar, saya akan menyampaikan kepada pimpinan kami terkait usulan tentang penguatan kerjasama dengan Almarsat Al-Azhar, saya juga sudah pernah dua kali berkunjung ke mereka di dalam melakukan kontra narasi dan lain-lain sebagainya. Saya juga memang sangat tertarik dan saya mendukung untuk kerjasama itu dan sudah berapa kali saya berapa kali saya senang akan tetapi karena eh, apa Covid dua kali dua kali juga eh, kita tidak bisa melakukan kunjungan ke sana. Dan kami beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan melalui Zoom tentang tukar pandangan tentang apa-apa yang kita bisa lakukan di dalam pencegahan ekstremisme ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhaib Tahir. Tim kami akan membacakan pertanyaan yang masuk untuk masing-masing narasumber secara bergiliran. Untuk pertanyaan Profesor Dr. Insinyur Hatta Pata, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Muhammad, Insinyur Muhammad Hatta Pata, izin bertanya Prof. Apakah di Universitas Muslim Indonesia sendiri terdapat mata kuliah khusus yang ditujukan untuk menanggulangi ekstremisme dan radikalisme agama? Silahkan, Prof. Ya, uh, terima kasih. Uh, secara khusus sebenarnya tidak ada ya. Jadi kami mengajarkan itu dasar-dasar ilmu keagamaan uh, sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, seperti bagaimana mengajarkan tentang akidah, muamalah, dan sebagainya. Tetapi yang kami tekankan itu bahwa uh, di dalam semuanya itu adalah uh, bagaimana kita mencerminkan akhlakul karima. Uh, karena visi daripada umi itu adalah berilmu amalia, 
beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing. Nah, di poin berakhlakul karimah itulah menjadi bagian yang sangat penting di dalam pembelajaran di UMI untuk bisa menangkal ekstremisme. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam pembelajaran kita tentang akhlak itu, itu ada empat, bagaimana saling menghargai satu sama lain, bagaimana mencintai satu sama yang lain, bagaimana mencintai lingkungan, bagaimana mencintai diri sendiri, dan seterusnya. Kemudian memang ini semua kita internalisasi melalui kehidupan secara real di pesantren. Jadi mahasiswa kami itu ada kewajiban untuk mengikuti beberapa rangkaian pesantren, termasuk sebulan itu tinggal di pesantren Darul Mulsin, Padang Lampe. Disitulah semuanya ditempa, diberikan pemahaman-pemahaman tentang toleransi, karena di sana itu juga bergabung yang bukan beragama Islam, tetapi mereka itu tidak mengikuti untuk kegiatan beribadah, hanya mengikuti kegiatan yang sifatnya keilmuan. Nah, sehingga ketika beribadah, maka yang non-Muslim kita fasilitasi untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, dalam kehidupan yang kolektif seperti itu, disitulah tumbuh adanya saling memahami, saling bertoleransi, saling menyayangi satu sama lain. Dalam kehidupan yang nyata, itu minimal selama sebulan. Nah, di dalam kehidupan yang interaktif seperti itulah akan tumbuh dengan baik perasaan saling menghargai, saling mentoleransi dan sebagainya. Kemudian ini bermuara kepada lahirnya sebuah kehidupan yang penuh dengan toleransi dan penuh dengan pemikiran-pemikiran yang moderat. Karena memang untuk mengajarkan akhlak itu tidak bisa tanpa kehidupan nyata, karena akhlak itu harus ditumbuhkan melalui pembiasaan atau yang kita sebut dengan habituasi. Nah, itulah pokok-pokok yang kami kembangkan melalui pesantren, yang kemudian ini Alhamdulillah menjadi berkembang, sehingga itu terjadi apa namanya pemikiran-pemikiran moderasi, dan saling menghargai dan mengembangkan dengan baik adanya toleransi. Demikian yang kami dapat sampaikan. Jawabannya ya luar biasa. Selanjutnya kita persilakan untuk membacakan pertanyaan untuk Tuan Guru Bajang. Disilakan. Al-Mukarram, Tuan Guru Bajang. Menurut Antum, ajaran yang mengajak kembali ke pemurnian akidah yang seringkali digunakan oleh saudara-saudara kita di kalangan salafi termasuk radikalisme, dan apa contoh materi ajar di sekolah yang terkesan menanamkan radikalisme? Terima kasih. Ya, saya hanya untuk yang pertama, saya, saya bisa menanggapi dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Al Azhar ya terkait dengan apa tentang masalah salafi, akidah salafia yang disebut dengan akidah salafia bahwa ada beberapa bagian ya, di dalam pandangan-pandangan eh, wahabi ya, yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah asyari maturidiyah yang di apa yang diikuti katakanlah oleh mayoritas ulama di dunia sejak eh, lampau ya sejak ratusan tahun yang lalu dan itu yang tumbuh juga berkembang di Indonesia. Jadi ada beberapa bagian dari akidah wahabiyah itu yang memang bertentangan ya dengan ahlu sunnah wal jamaah asyariyah maturidiyah. Tentu bukan tempatnya penjelasannya di sini tetapi kalau bisa disingkat salah satu di antaranya adalah bagian tentang apa yang disebut dengan tauhid asma wa sifat ya. Itu sering kali menyebabkan uh, takfir ya, mengkafirkan orang yang berbeda karena dianggap tidak mengikuti ya akidah tidak mengikuti tauhid asma wa sifah. Nah, di dalam manhaj asyariyah maturidiyah itu tidak dikenal ya dengan tauhid asma wa sifah. Karena memang kalau itu diikuti maka banyak sekali konsekuensinya di antaranya adalah ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala lah al-hakim yang maha menentukan 
maka dalam rumusan akidah wahabiyah itu siapa saja yang kemudian membangun otoritas ya di dunia ya dalam bentuk konstitusi dan segala macam itu bisa dianggap sebagai menyaingi ya, otoritas Allah Subhanahu wa taala itu satu ilustrasi saja. Kalau terkait dengan materi di sekolah-sekolah ya saya pikir eh, memang tentu beragam ya tetapi satu contoh adalah eh, misalnya ya misalnya ada sekolah yang mengajarkan jargon ya jargon eh, yang kemudian menjadi katakanlah eh, yel-yel ya Islam yes kafir nu gitu pada anak kecil ya. yang kemudian anak-anak itu membahasakan itu di mana-mana gitu dia bisa bawa ke keluar sekolahnya dia bisa bawa di rumahnya dia bisa bawa di tetangganya gitu nah kan kita bisa bayangkan ya ketika materi seperti ini diajarkan maka akan uh, tumbuh ya tumbuh uh, persepsi dalam diri sang anak itu bahwa uh, segala sesuatu yang berbeda dengan dia itu ya harus dia tolak gitu nah uh, akhirnya dia bisa jadi kemudian akan kehilangan kemampuan untuk menerima perbedaan di tengah kehidupan sosial dan itu tidak baik untuk kita di Indonesia. Jadi intinya adalah bahwa kita memang harus secara cermat ya melihat seluruh pola pengajaran ya baik itu materi yang 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 tertulis ya baik itu bentuk jargon yang yang kira-kira bisa menyebabkan ya kita satu sama lain di tengah masyarakat itu saling menjauh apalagi kemudian saling membenci. Ini ini bagian dari yang saya lihat ya dan tentu beragam di sekolah-sekolah yang ada, tapi intinya kita sisir sama-sama dan kita pastikan bahwa seluruh ekspresi keagamaan kita dan seluruh materi keislaman kita itu harus berkontribusi untuk penguatan kesatuan kita sebagai satu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan, Ustaz Dr. Ali Sihab, disilakan. Iya, terima kasih. Uh, pertanyaan ini dari peserta atas nama Tenri Waru. Pertanyaannya adalah model seperti apa yang perlu dibangun oleh perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam meminimalisir konflik sara, khususnya di sektor keagamaan sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan. Karena kita tahu bahwa banyak mahasiswa militan yang kadang gampang dipengaruhi oleh paham sektarian. Terima kasih. Resepnya adalah bagaimana kita menumbuh suburkan eh, perilaku dapat menerima perbedaan. Kalau ini kita bisa mulai dari awal, maka akan mengurangi konflik kita dengan pihak lain yang tidak eh, sejalan dengan kita dan mungkin dianggap bertentangan dengan kita. Sehingga uh, ungkapan pengkafiran, uh, pensesatan, halal darahnya, itu semuanya disebabkan karena tidak siapnya seseorang untuk menerima perbedaan. Jadi yang paling inti adalah bagaimana kita mengajarkan pandangan-pandangan yang berbeda dan menyajikannya kepada mahasiswa dan mengatakan bahwa ini adalah pandangan-pandangan kalau di dalam lingkup Islam bisa saja berbeda satu pandangan dengan pandangan lain seperti tadi pandangan Salafi dan Asyairah dan Maturidia berbeda kan? Nah, tinggal kita melihat dampaknya apa. Kalau dampak sosialnya akan mengganggu ke harmonisan kita, maka saya kira pemerintah yang harus bertindak untuk mengurangi tersebarnya ajaran-ajaran yang bisa memicu pada konflik. Tentu saja Universitas, kalau kita mengacu kepada Al-Azhar, itu 
ada ada kitab saya masih ingat waktu saya sekolah di sana al milal wal nihal gimana pak tuan guru masih diajarkan itu itu artinya uh, aliran-aliran dan uh, agama-agama kita di, dipaparkan kepada mahasiswa dan penjelasan tiap aliran itu uh, dan uh, profesor lalu menyampaikan bahwa aliran wasati itu yang bagaimana jadi ya tidak berarti kita menutup tidak boleh mereka mengetahui boleh mereka mengetahui tapi diarahkan untuk uh, mereka atau mahasiswa itu memilih yang universitas jadikan acuan untuk mendidik siswanya yaitu wasatia moderasi dan uh, menghindari fanatisme. Fanatisme ini memang berbahaya. Dan itu yang saya katakan tadi, orang yang tidak mau menerima perbedaan, lalu dia keluar dengan jargon-jargon uh, Islam yes, kafir no. Nah, itu uh, dari awal sudah ditanamkan rasa permusuhan terhadap pihak yang berbeda. Padahal Al-Quran sama sekali tidak mengajarkan hal yang berbeda. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Syukur. Selanjutnya, yang terakhir kita silakan untuk pertanyaan kepada eh, yang mau pilih eh, Surgen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Muhammad Suhaib Tahir Pertanyaannya Pak, bagaimana upaya BNPT Dengan pengawas pendidikan agama di sekolah umum tingkat SLTA yang siswanya rentan dan rawan terpapar radikalisme. Mereka bergabung dengan organisasi keagamaan yang tidak bisa dipantau, dipantau oleh guru pendidikan agama di sekolah umum. Terima kasih, Pak. Ya, uh, terima kasih pertanyaannya, Pak. Uh, di hampir semua provinsi itu kami sudah membentuk yang namanya Forum Koordinasi Pencegahan Paham Terorisme. Forum ini meliputi bidang agama, bidang pendidikan, bidang kepemudaan, dan uh, bidang perempuan. Ya, uh, Saya dalam dua bulan terakhir ini, saya ke Mamuju, ke Palembang, ke Lampung, dan ke Riau untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru baik yang ada di madrasah alia maupun yang ada di sekolah-sekolah SMA terkait dengan ancaman eh, ekstremisme atau pola infiltrasi ekstremisme masuk ke dalam dunia pendidikan. Eh, jadi sesungguhnya sudah banyak juga yang kami lakukan, tetapi lagi-lagi bahwa eh, kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol karena akses masyarakat terhadap media sosial <tuh> sudah sangat sulit untuk kita batasi. Tetapi kita tidak uh, tinggal berpangku tangan, tetap terus bekerja untuk memasuki semua rana-rana yang kita anggap bahwa uh, uh, ini adalah berhubungan dengan paham-paham ekstremisme atau kita menganggap bahwa wilayah-wilayah ini masuk dalam kategori zona merah sehingga kita harus fokus untuk memberikan pencerahan dan sosialisasi tentang infiltrasi paham-paham ekstremisme di dunia pendidikan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama terkait dengan moderasi beragama, kemudian Kementerian Pendidikan terkait dengan pembinaan karakter, terutama di kalangan guru-guru. Karena memang selama ini salah satu faktor yang mendorong banyaknya orang-orang yang jadi ekstrim itu dimulai dari SMA. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan 
perancang atau yang membuat bom untuk Surabaya, ya satu keluarga, ya mereka sudah siapkan dua anaknya untuk menjadi pengantin, ya menjadi pengantin dan itu semua di masih sekarang ini sudah kuliah ya, tapi dulu ketika pengumuman Surabaya tahun 2018 itu anak-anaknya itu masih SMA dan mereka sudah siapkan untuk jadi pengantin. Jadi ketika saya tanya kapan kamu mulai terpapar dengan paham-paham radikal, itu mereka mengatakan bahwa sejak SMA. Jadi memang di lingkungan pendidikan itu terutama di lingkungan SMA itu sangat rentan sekali dengan paham-paham ekstremisme. Karena itu kami eh, apa namanya kegiatan eh, kontra dengan mengoptimalkan atau mengambil anak-anak muda yang ada di kampus-kampus yang belum kita anggap belum terpapar dengan paham-paham radikal, khususnya yang tingkat satu, tingkat dua, atau semester pertama, atau semester kedua, kita latih mereka untuk bekerja. Karena seperti yang saya katakan tadi ini, bahwa di sekolah-sekolah SMA itu mereka banyak yang terpapar. Dan itu sebenarnya polanya itu, mereka dari SMA sudah mulai dilatih dan nanti kalau masuk kuliah sudah ada mentor-mentor yang siap menerima mereka untuk mengajarkan atau menyebarkan paham-paham ini. Jadi mereka betul-betul secara sistematis terorganisir mulai dari SMA sampai kepada universitas. Karena itu kami juga sangat ketat misalkan di dalam hal-hal yang terkait dengan penerimaan LPDP ya. Karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di luar negeri, khususnya di negara-negara Eropa, saya misalkan ke Korea, ke negara Eropa, banyak sekali ke Australia, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali mahasiswa kita yang sejak SMA sudah terpapar dan mereka menganut paham-paham khilafah, ada di yang eh, paham khilafah. Padahal mereka adalah penerima beasiswa LPDP. Jadi fenomena inilah yang membuat kita semua harus kerjasama, semua pihak harus bekerja sama, dan ini adalah tantangan kita semuanya, bukan saja BNPT, karena sesungguhnya kami tidak mampu untuk bekerja sendiri, kecuali dengan bantuan semua unsur dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini. Saya pikir itu, Pak. Saya kirim ya, Sefi, luar biasa. Dengan berat hati kita harus menutup sesi tanya jawab ini untuk memberi kesempatan bagi uh, narasumber untuk menyampaikan kata penutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda belum sempat dibacakan. Sekarang kita mengajak kepada narasumber untuk menyampaikan closing statementnya atau Uh, diberikan waktu setiap orang atau setiap narasumber untuk menyampaikan closing statement selama dua menit. Yang pertama, disilakan kepada uh, Profesor Dr. Insinyur Hatta Pata MS. Uh, terima kasih Pak Moderator. Uh, yang pertama saya sampaikan, uh, terima kasih kepada Pak Duta Besar kita di Mesir, Dr. Rauf, dan seluruh jajarannya. Juga terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada mitra kita, Islamina. Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih dan akan terus mengembangkan kerjasama ini. Kemudian dalam waktu singkat kami akan membuat rumusan yang lebih lengkap kami bahas bersama dengan bapak-bapak teman-teman di Islamina dan kami akan teruskan untuk berbagai pihak yang berkompeten termasuk dalam hal ini adalah salam center juga kami akan mencoba untuk membangun komunikasi dan Pak Duta Besar dan Bapak dari BNPT bagaimana pertemuan ini bisa mengisi bagian daripada payung kerjasama kita antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Mesir sebagai kita para peserta webinar pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita selama ini. Mudah-mudahan kerjasama pada malam ini 
terus dapat kita kembangkan dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa berperan penting dalam mendorong pengaruh utamaan toleransi dan pemikiran-pemikiran yang merupakan pemikiran yang didasarkan ya. pada pada terima kasih Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Hatta Pata MS. Berikutnya kami ingin mempersilakan Bapak Tuan Guru Bajang untuk memberikan kata penutupnya kepada Bapak Tuan Guru Bajang disilakan. Uh, terima kasih. Alhamdulillah. Uh, saya berharap uh, webinar ini menjadi satu bagian yang mendorong kita untuk lebih uh, mengintegrasikan semua ikhtiar kita, baik struktural maupun kultural, untuk menghadapi fenomena radikalitas dan ekstremitas dalam beragama. Karena itu menentukan masa depan bangsa kita Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tuan Guru Baja. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Dr. Alwi Sihab untuk memberikan data penutupnya. Kepada Bapak Dr. Alwi Sihab, kami silakan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Universitas Muslim Indonesia yang ikut menyelenggarakan webinar ini dalam rangka upaya kita bersama sebenarnya. Dan ini adalah collective responsibility, tanggung jawab bersama untuk menciptakan generasi muda yang jauh dari fanatisme dan radikalisme. Saya yakin bahwa mulai dari hari ini, sejak webinar ini selesai, kita harapkan ada webinar-webinar dan training-training terhadap guru-guru agama yang baru yang dapat dilaksanakan oleh Demena Institut bersama dengan institusi keagamaan lainnya. Saya kira perjalanan kita masih panjang dan kita tidak boleh putus asa, kita tetap harus kerja keras karena ini adalah tanggung jawab kita untuk menciptakan Indonesia yang harmonis, yang saling hormat menghormati dan jauh dari fanatisme dan radikalisme. Sekian, Assalamualaikum. Kepada Bapak Dr. Alwi Sihab atas closing statement-nya. Selanjutnya, disilakan kepada Bapak Syed Tahir untuk memberikan kata penutup Uh, terima kasih Pak Moderator. Pertama, saya ingin menekankan kepada seluruh peserta webinar bahwa ekstremisme adalah langkah awal menuju radikalisme dan radikalisme menuju terorisme. Oleh karena itu, kami ingin menegaskan bahwa terorisme pasti mereka adalah radikal dan ekstrim. Tetapi belum tentu semua yang ekstrim dan radikal itu adalah terorisme. Ini mungkin satu hal yang perlu kita pahami, tetapi ketika seseorang sudah menjadi ekstrim, maka otomatis akan menjadi radikal dan seterusnya akan menjadi teroris ketika semua unsur sudah memenuhi atau semua momentum sudah memenuhi, maka mereka akan menjadi teroris. Kemudian selanjutnya bahwa narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ekstrim dan radikal itu adalah sesungguhnya adalah distorsi terhadap agama. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Institut Lemena bekerja sama dengan UMI terkait dengan literasi ke literasi keagamaan lintas budaya. Ini adalah suatu ide yang sangat menarik dan akan mendukung program-program pemerintah, terutama mendukung eh, Perpres Presiden nomor 7 tahun 2021 yang terkait dengan eh, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Saya pikir cukup itu yang saya bisa sampaikan dan terima kasih kepada Institut Lemena dan juga kepada UMI dan seluruh peserta dan semua penelitian yang ada di sini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur aja. Amosyeh. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhirnya atas nama 
Universitas Muslim Indonesia dan Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir di acara ini, Bapak Profesor Doktor Insinyur Hatta Pata MS, Tuan Guru Bajang, Dr. Alwi Sihab, dan yang mewakili Brigjen Paul R. Ahmad Nur Wahid, yaitu uh, Kakanda Syahid Tahir. Dan terima kasih untuk semua yang berkontribusi Ya, dan terima kasih atas kontribusi yang telah Anda berikan melalui acara ini. Kami sangat menghargai kepada Bapak Ibu peserta winar, baik di Indonesia maupun di negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya.